നാലാം ക്ലാസ്സിലെ കൂട്ടുകാർക്ക് എൻവയോൺമെൻ്റൽ സയൻസ് പരിസര പഠനത്തിലെ എട്ടാമത്തെ യൂണിറ്റായ റീഡിംഗ് ആൻഡ് ഡ്രോയിങ് മാത്സ് വായിക്കാം വരയ്ക്കാം എന്ന പാഠഭാഗത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നോട്ടുകളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ പാഠത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗങ്ങളുടെ നോട്ടുകളും ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ പാഠഭാഗങ്ങളുടെയും നോട്ടുകളും അവസാനം കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പ്ലേലിസ്റ്റിൽ പോയി പരിശോധിച്ചാൽ മതി ഡയറക്ഷൻസ് ദിക്കുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കൂട്ടുകാർക്കറിയാമോ ദർ ആർ ഫോർ ഡയറക്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണവ നോർത്ത് വടക്ക് ഈസ്റ്റ് കിഴക്ക് സൗത്ത് തെക്ക് വെസ്റ്റ് പടിഞ്ഞാറ് ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ മാപ്പ് ഓൺ ദ വാൾ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് നോർത്ത് ദിസ് സിമ്പിൾ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഷോ ദ ഡയറക്ഷൻസ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദിസ് സിമ്പിൾ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ അതർ ഡയറക്ഷൻസ് ഓൾസോ ചുമരിൽ തൂക്കിയിട്ട ഭൂപടത്തിന്റെ മുഗൾ ഭാഗം വടക്ക് ദിക്കിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ദിക്ക് കാണിക്കാൻ ഈ ചിഹ്നമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റു ദിക്കുകളും നമുക്ക് കണ്ടെത്താം സ്കെച്ചിംഗ് ദ ക്ലാസ് റൂം നമ്മുടെ ക്ലാസ് മുറി നമുക്കൊന്ന് വരച്ചു നോക്കിയാലോ ഡ്രോ ദ സ്കെച്ച് ഓഫ് യുവർ ക്ലാസ് റൂം വിത്ത് ദ ഫോളോയിങ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് തന്നിരിക്കുന്ന സൂചകങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് മുറിയുടെ രേഖാചിത്രം വരയ്ക്കുക ഏതൊക്കെ വസ്തുക്കളുടെ സൂചകങ്ങളാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ടേബിൾ മേശ ഡോൾ വാതിൽ ബെഞ്ച് വിൻഡോ ജനൽ ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് ഓരോ വസ്തുക്കളുടെയും ചിഹ്നങ്ങൾ കൂട്ടുകാർ ശ്രദ്ധിച്ചല്ലോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ടു ഡ്രോ എ സ്കെച്ച് രേഖാചിത്രം വരയ്ക്കാൻ വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫോളോ ദ ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് ഡ്രോ ദിശ പാലിച്ച് വരയ്ക്കണം ഇൻക്ലൂഡ് ദ ഡയറക്ഷൻ സിമ്പിൾ ദിശ ചിഹ്നം ഉൾപ്പെടുത്തണം അറ്റ് ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ പേപ്പർ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡ്രോൺ ഇൻ ദ നോർത്ത് ഡയറക്ഷൻ പേപ്പറിന്റെ മുഗൾ ഭാഗത്ത് വടക്ക് ദിക്ക് വരുന്ന രീതിയിലാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻസ് മസ്റ്റ് ബി റെക്കോർഡ് പ്രോപ്പർലി തെക്ക് കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ദിക്കുകളും ശരിയായി രേഖപ്പെടുത്തണം താഴെ ഒരു ഉദാഹരണം നൽകിയിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് മുറി ഒന്ന് ചിത്രീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കൂ ഫൈൻഡിംഗ് ഔട്ട് ഡയറക്ഷൻസ് ദിക്കുകൾ അറിയാം ഹൗ ഡസ് ലീന ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഡയറക്ഷൻസ് ബൈ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ റൈസിംഗ് സൺ ഉദയ സൂര്യനെ നോക്കി ലീന ദിക്കുകൾ കണ്ടെത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് ഉദയ സൂര്യനെ നോക്കി ലീന പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്റെ ഇടത് കൈഭാഗമാണല്ലേ വടക്ക് ഇനി നമ്മൾക്ക് ലീനയുടെ മറ്റുള്ള ഭാഗങ്ങൾ കൂടി ഏതൊക്കെ ദിക്കുകളാണെന്ന് കണ്ടെത്തി നോക്കിയാലോ ദ ഡയറക്ഷൻ വിച്ച് ലീന ഫേസിംഗ് ീന നോക്കി നിൽക്കുന്ന ഭാഗം ഏതാണ് ഈസ്റ്റ് കിഴക്കാണ് ദ ഡയറക്ഷൻ വിച്ച് ലീനാസ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ലീനയുടെ വലതു കൈഭാഗം ഏതു ഡയറക്ഷൻ ആണ് സൗത്ത് തെക്കു ഭാഗമാണ് ദ ഡയറക്ഷൻ വിച്ച് ലീനാസ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ലീനയുടെ ഇടതു കൈഭാഗം നോർത്ത് വടക്കാണ് ദ ഡയറക്ഷൻ വിച്ച് ലീനാസ് ഷാഡോ ഫോൾ ിയുടെ നിഴൽ വീഴുന്ന ഭാഗം ഏതാണ് വെസ്റ്റ് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗമാണ് ഇതുപോലെ കൂട്ടുകാരും ഉദയ സൂര്യനെ നോക്കി ദിക്കുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ടെത്തുമല്ലോ ഇനി കൂട്ടുകാരുടെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കേരള ഭൂപടത്തിന്റെ ഡയറക്ഷൻസ് ദിക്കുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അടയാളപ്പെടുത്താമല്ലോ ഹൗ ക്യാൻ വി ഫൈൻഡ് ദ ഡയറക്ഷൻസ് ടു ദ ഫോളോയിങ് ഡിഫറെന്റ് സിറ്റുവേഷൻസ് താഴെ കാണുന്ന വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് ദിക്കുകൾ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് നൈറ്റ് രാത്രിയിൽ റെയിൻ കവേഡ് ടൈം മഴക്കാർ മൂടിയ സമയം ന്യൂൺ നട്ടുച്ച ദിക്കുകൾ അറിയാൻ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ദ മാരിനേഴ്സ് കോമ്പസ് വടക്കു നോക്കി യന്ത്രം ദ മാരിനേഴ്സ് കോമ്പസ് ഇസ് ആൻ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് യൂസ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഡയറക്ഷൻസ് There is a magnetic needle at the center of this instrument. This needle always points in the north south direction. The specially marked end of the needle indicates north. We can mark the four directions keeping the mariner's compass at the floor. Dikku ariyunnadina ubayogikkunna upagaranamana vadakku nokki yendram. Idinde madhyathil oru kaantha suji kaanam. Ee suji vadakku thekkai maatrame nilkugeyullo. ഈ സൂചിയിലെ പ്രത്യേകമായി അടയാളപ്പെടുത്തിയ അഗ്രമാണ് വടക്ക് ദിക്ക് തറയിൽ വടക്കു നോക്കി യന്ത്രം വെച്ച് നാല് ദിക്കുകളും നമുക്ക് അടയാളം
അടയാളപ്പെടുത്താം മൊബൈൽ ഫോണുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വടക്കു നോക്കി യന്ത്രത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം കൂട്ടുകാർ ശ്രദ്ധിച്ചല്ലോ ദൂരയാത്രകളിൽ ദിക്കുകൾ അറിയാൻ ഇത്തരം വടക്കു നോക്കി യന്ത്രങ്ങൾ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു സ്കെച്ച് ഓഫ് നന്ദനാസ് സ്കൂൾ നന്ദനയുടെ സ്കൂളിന്റെ രേഖാചിത്രം ശ്രദ്ധിക്കൂ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേ സംസ്ഥാന പാത സ്റ്റേജ് സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് ഫ്ലാഗ് പോസ്റ്റ് കുടിമരമുണ്ട് കുക്കിംഗ് ഷെഡ് പാചക പുരയുണ്ട് സ്കൂൾ ബിൽഡിംഗ് സ്കൂൾ ഉണ്ട് വെൽ കിണറുണ്ട് ഇത്രയുമാണ് ഇൻഡെക്സ് സൂചികയായി നമ്മൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്താണ് നമ്മൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് ഒരു ഗേറ്റ് കാണുന്നുണ്ട് പിന്നെയോ ഒരു ഫുട്ബോൾ കോട്ടും കാണുന്നുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേ സംസ്ഥാന പാത ഏതു ദിക്കിലാണുള്ളത് നോർത്ത് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് സ്കൂൾ സ്കൂളിന്റെ വടക്കു ദിക്കിലാണ് വെൽ കിണറ് ഏതു ദിക്കിലാണുള്ളത് ഈസ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കുക്കിംഗ് ഷെഡ് പാചകപ്പുരയുടെ കിഴക്കു ദിക്കിലാണ് കിണറുള്ളത് സ്റ്റേജ് എവിടെയാണ് സ്റ്റേജ് ഉള്ളത് ഈസ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്ലാഗ് പോസ്റ്റ് കുടിമരത്തിന്റെ കിഴക്കു ദിക്കിലാണ് സ്റ്റേജ് ഉള്ളത് കുക്കിംഗ് ഷെഡ് പാചകപ്പുര ഏത് ദിക്കിലാണുള്ളത് വെസ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് വെൽ കിണറിന്റെ പടിഞ്ഞാറ് ദിക്കിലാണ് പാചകപ്പുരയുള്ളത് സനൽസ് സ്കൂൾ ഓഫ് ആനറ പഞ്ചായത്ത് ആനറ പഞ്ചായത്തിലെ സനലിന്റെ സ്കൂൾ ആനറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഭൂപടമാണ് താഴെ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഇൻഡെക്സ് സൂചികയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് റോഡ് സ്കൂൾ റിവർ നദി പാഡി ഫീൽഡ് നെൽകൃഷി പബ്ലിക് വെൽ പൊതുകിണർ ഭൂപടം കൂട്ടുകാർ നന്നായി നിരീക്ഷിച്ചല്ലോ ഇനി നമ്മൾക്ക് ആനറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഒന്ന് നോക്കിയാലോ മാപ്പ് ഓഫ് ആനറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് പെക്കുലാരിറ്റീസ് വാട്ട് ആർ ദുലാരിറ്റീസ് ഓഫ് വാർഡ് നമ്പർ വൺ ഷെയർസ് ബോർഡർ വിത്ത് തമിഴ്നാടു ഹാസ് എ പബ്ലിക് വെൽ ഹാസ് എ സ്കൂൾ ഹാസ് എ റിവർ ഹാസ് പാഡി ഫീൽഡ് വാട്ട് ആർ ദുലാരിറ്റീസ് ഓഫ് വാർഡ് നമ്പർ ടു Shares border with Tamil Nadu has a public well has a road has a river has paddy field what are the peculiarities of ward number 3 shares border with Tamil Nadu has a school has a public well the peculiarities of ward number 4 are has a river has roads the peculiarities of ward number 5 are has a road shares boundary with Charalpura Panchayat The peculiarities of ward number 6 are has a public well shares boundary with Charalpura Panchayat The peculiarities of ward number 7 are has a river has a paddy field shares boundary with Charalpura and Idattara Panchayat What are the peculiarities of ward number 8 has a river shares boundary with Idattara Panchayat What are the peculiarities of ward number 9 has a public well has a school shares boundary with Idattara and Periyapuram Panchayat The peculiarities of ward number 10 are has a road shares boundary with Periyapuram Panchayat The peculiarities of ward number 11 are has a public well has a road shares boundary with Periyapuram Panchayat Anara Grama Panchayat inde bhoopadavum pratheegathagalum onnamathe ward inde savisheshathagal endokeyana Tamil Nadu mai adirthi pangidunu podu kinar undu school undu pulle undu nel krishiyum undu endokeyana rendamathe ward inde pratheegathagal തമിഴ്നാടുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്നു പൊതു കിണറുണ്ട് നെൽകൃഷിയുണ്ട് റോഡുണ്ട് പുഴയുമുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് മൂന്നാമത്തെ വാർഡിന്റെ സവിശേഷതകൾ തമിഴ്നാടുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്നു സ്കൂളുണ്ട് പൊതു കിണറുമുണ്ട് നാലാമത്തെ വാർഡിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് പുഴയുണ്ട് റോഡുകളും ഉണ്ട് അഞ്ചാമത്തെ വാർഡിന്റെ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് റോഡുണ്ട് ചരൽപ്പുഴ പഞ്ചായത്തുമായി അതിര് പങ്കിടുന്നുണ്ട് ആറാമത്തെ വാർഡിന്റെ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് പൊതു കിണറുണ്ട് ചരൽപ്പുഴ പഞ്ചായത്തുമായി അതിര് പങ്കിടുന്നുണ്ട് ഏഴാമത്തെ വാർഡിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് നെൽകൃഷിയുണ്ട് പുഴയുണ്ട് ചരൽപ്പുഴ ഇടത്തറ എന്നീ പഞ്ചായത്തുകളുമായി അതിര് പങ്കിടുന്നുണ്ട് എട്ടാമത്തെ വാർഡിന്റെ സവിശേഷതകളാണ് പുഴയുണ്ട് ഇടത്തറ പഞ്ചായത്തുമായി അതിര് പങ്കിടുന്നുമുണ്ട് ഒമ്പതാമത്തെ വാർഡിന്റെ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് 
ഇടത്തറ പെരിയാപുരം എന്നീ രണ്ടു പഞ്ചായത്തുകളുമായി അതിര് പങ്കിടുന്നുണ്ട് സ്കൂളുണ്ട് പൊതു കിണറുണ്ട് പത്താമത്തെ വാർഡിന്റെ സവിശേഷതകളാണ് റോഡുണ്ട് പെരിയാപുരം പഞ്ചായത്തുമായി അതിര് പങ്കിടുന്നുണ്ട് പതിനൊന്നാമത്തെ വാർഡിന്റെ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് പൊതു കിണറുണ്ട് റോഡുണ്ട് പെരിയാപുരം പഞ്ചായത്തുമായി അതിര് പങ്കിടുന്നുണ്ട് ലൈക് ദിസ് ഇതുപോലെ വാർഡ് ക്യാൻ ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ പെക്യുലാരിറ്റീസ് ഫ്രം ദ മാപ്പ് ഓഫ് യുവർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് നിങ്ങളുടെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ഭൂപടത്തിൽ നിന്നും എന്തെല്ലാം പ്രത്യേകതകൾ ഉൾപ്പെടുത്താം പബ്ലിക് വെൽ പൊതു കിണർ പാഡി ഫീൽഡ് നെൽകൃഷി റോഡ് സ്കൂൾ റിവർ പുഴ നൈബറിംഗ് പഞ്ചായത്ത് അയൽപക്ക പഞ്ചായത്തുകൾ ഹെൽത്ത് സെന്റർ കുടുംബ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം വില്ലേജ് ഓഫീസ് അങ്കണവാടി അക്ഷയ സെന്റർ അക്ഷയ കേന്ദ്രം കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് സഹകരണ ബാങ്ക് ലൈബ്രറി വായനശാല പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് മോസ്ക് പള്ളി ടെമ്പിൾ അമ്പലം ചേർച്ച് പള്ളി പബ്ലിക് ഗ്രൗണ്ട് പൊതുമൈതാനം റേഷൻ ഷോപ്പ് റേഷൻ കട മിൽക്ക് സൊസൈറ്റി പാൽ സൊസൈറ്റി ബ്രിഡ്ജ് പാലം ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ബസ് സ്റ്റേഷൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഹോസ്പിറ്റൽ തുടങ്ങിയവയും നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കാം മൈ ഡിസ്ട്രിക്ട് എന്റെ ജില്ല ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വയനാട് ജില്ലയെ കുറിച്ചാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് കൂട്ടുകാർ കൂട്ടുകാരുടെ ജില്ലകളുടെ പ്രത്യേകതകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുമല്ലോ ദ നെയിം ഓഫ് മൈ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഈസ് വയനാട് അവർ നൈബറിംഗ് ഡിസ്ട്രിക്ട്സ് ആർ കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ ആൻഡ് മലപ്പുറം അവർ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഈസ് അറ്റ് കൽപ്പറ്റ അവർ മെയിൻ ടൂറിസ്റ്റ് അട്രാക്ഷൻസ് ആർ കുറുമ്പലക്കോട്ട മുത്തങ്ങ മീൻമുട്ടി എടക്കൽ കേവ്സ് ബാണാസുര സാഗർ ഡാം പൂക്കോട് കുറവ ദ്വീപ് പഴശ്ശി ടോം സൂചിപ്പാര എക്സെട്ര കബനി റിവർ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടന്റ് റിവർ ഇൻ വയനാട് എന്റെ ജില്ല വയനാടാണ് കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ മലപ്പുറം എന്നിവ ഞങ്ങളുടെ അയൽ ജില്ലകളാണ് കൽപ്പറ്റയിലാണ് ഞങ്ങളുടെ ജില്ല ആസ്ഥാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കുറുമ്പലക്കോട്ട മുത്തങ്ങ മീൻമുട്ടി എടക്കൽ ഗുഹ ബാണാസുര സാഗർ ഡാം പൂക്കോട് കുറുവ ദ്വീപ് പഴശ്ശി ശവകുടീരം സൂചിപ്പാറ തുടങ്ങിയവ വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ ആകർഷണ സ്ഥലങ്ങളാണ് വയനാട് ജില്ലയിലെ പ്രധാന നദിയാണ് കബനി നദി തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയുടെ ഒരു ചെറിയ കുറിപ്പ് കൂടി ഇവിടെ നൽകാം ദ നെയിം ഓഫ് മൈ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഈസ് തിരുവനന്തപുരം അവർ നൈബറിംഗ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഈസ് കൊല്ലം ആൻഡ് ഷെയേഴ്സ് ബോർഡർ വിത്ത് തമിഴ്നാടു ദ ലാൻഡ്സ് ആൻഡ് കന്യാകുമാരി ഒക്യുപൈസ് അവർ സദേൺ മോസ്റ്റ് റീജിയൻ The vast Arabian Sea occupies our west region. Our district headquarters is at Tiruvannandapuram. Our main tourist attractions are Poover Island, Kovalam Beach, Magic Planet Theme Park, Artukal Bhagavadi Temple, Zoo, Puttan Malika, Agastya Mala, Sri Chitra Art Gallery, Vilingam Lighthouse etc. Vamanapuram River, Neyar, Karamanayar, Mamam River, Airo River, കല്ലാർ റിവർ ആർ ദ മെയിൻ റിവേഴ്സ് ഇൻ തിരുവനന്തപുരം എന്റെ ജില്ല തിരുവനന്തപുരമാണ് ഞങ്ങളുടെ അയൽപക്ക ജില്ല കൊല്ലം ജില്ലയും തമിഴ്നാട് സംസ്ഥാനവുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുകയും ചെയ്യുന്നു ദ ലാൻഡ്സ് ആൻഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന കന്യാകുമാരി ഞങ്ങളുടെ തെക്ക് ഭാഗത്തും വിശാലമായ അറബിക്കടൽ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങളുടെ ജില്ലാ ആസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരമാണ് പൂവർ ദ്വീപ് കോവളം ബീച്ച് മാജിക് പ്ലാനറ്റ് തീം പാർക്ക് ആറ്റുകാൽ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം മൃഗശാല പുത്തൻ മാളിക അഗസ്ത്യൻ മല ശ്രീചിത്ര ആർട്ട് ഗ്യാലറി വിഴിഞ്ഞം ലൈറ്റ് ഹൌസ് തുടങ്ങിയവ വിനോദസഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കുന്നു വാമനപുരം നെയ്യാർ കരമനയാർ മാമം ഐരൂർ കല്ലാർ തുടങ്ങിയവയാണ് പ്രധാന നദികൾ ഭൂപടം എന്നാൽ എന്താണെന്ന് കൂട്ടുകാർക്ക് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായോ വി ക്യാൻ പ്രസന്റ് ദ പെക്യുലാരിറ്റീസ് ഓഫ് എ ലാർജ് ഏരിയ ഓൺ എ പേപ്പർ സച്ച് എ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് എ ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ ഏരിയ ഈസ് കോൾഡ് എ മാപ്പ് വിശാലമായ ഒരു പ്രദേശത്തെ സവിശേഷതകൾ ഒരു കടലാസിൽ കൃത്യമായി ചിത്രീകരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും ഭൂപ്രദേശങ്ങളുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചിത്രീകരണത്തെയാണ് ഭൂപടം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പാഠപുസ്തകത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഡയറക്ഷൻ ഗെയിം ദിക്കുകളി എങ്ങനെയാണ് കളിക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഡയറക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ നോർത്ത് ആൻഡ് ഈസ്റ്റ് വടക്കിനും കിഴക്കിനും ഇടയിലുള്ള ദിക്കാണ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് വടക്കു കിഴക്ക് ഡയറക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് വടക്ക് കിഴക്കിനും തെക്ക് കിഴക്കിനും ഇടയിലെ ദിക്കാണ് ഈസ്റ്റ് കിഴക്ക് ഡയറക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് സൗത്ത് കിഴക്കിനും 
തെക്കിനുമിടയിലെ ദിക്കാണ് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് തെക്ക് കിഴക്ക് ഡയറക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് സൗത്ത് വെസ്റ്റ് തെക്ക് കിഴക്കിനും തെക്ക് പടിഞ്ഞാറിനും ഇടയിലെ ദിക്കാണ് സൗത്ത് തെക്ക് ഡയറക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സൗത്ത് ആൻഡ് വെസ്റ്റ് തെക്കിനും പടിഞ്ഞാറിനും ഇടയിലെ ദിക്കാണ് സൗത്ത് വെസ്റ്റ് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഡയറക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സൗത്ത് വെസ്റ്റ് ആൻഡ് നോർത്ത് വെസ്റ്റ് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറിനും വടക്ക് പടിഞ്ഞാറിനും ഇടയിലെ ദിക്കാണ് വെസ്റ്റ് പടിഞ്ഞാറ് ഡയറക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ നോർത്ത് വെസ്റ്റ് ആൻഡ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് വടക്ക് പടിഞ്ഞാറിനും വടക്ക് കിഴക്കിനും ഇടയിലെ ദിക്കാണ് നോർത്ത് വടക്ക് കമാൻഡർ ഏത് ദിക്കാണോ പറയുന്നത് ആ ദിക്കിലേക്ക് നമ്മൾ ചാടി നടുവിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ച് ചാടുകയാണ് വേണ്ടത് സ്പോർട്ട് ദ ഡയറക്ഷൻ ഏത് ദിക്കിൽ ചിത്രത്തിൽ ദിക്ക് കാണിക്കുന്ന ഒരു ഗോപുരവും അതിനു ചുറ്റും കുറെ മൃഗങ്ങളെയുമാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഓരോ മൃഗങ്ങളും ഗോപുരത്തിന്റെ ഏത് ദിക്കിലാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടെത്തി നോക്കിയാലോ നോർത്തേൺ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ ടവർ ഗോപുരത്തിന്റെ വടക്കു ദിക്കിലെ ജീവി ഏതാണ് ലയൺ സിംഹമാണ് അല്ലെ ക്യാമൽ ഒട്ടകം ഗോപുരത്തിന്റെ ഏത് ദിക്കിലാണുള്ളത് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ ടവർ ഗോപുരത്തിന്റെ തെക്ക് കിഴക്ക് ദിക്കിലാണ് ഒട്ടകമുള്ളത് ഹോൾസ് കുതിര ഗോപുരത്തിന്റെ ഏത് ദിക്കിലാണ് കാണുന്നത് വെസ്റ്റേൺ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ ടവർ ഗോപുരത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറ് ദിക്കിലാണ് കുതിരയുള്ളത് ക്രോക്കഡൈൽ മുതല ഗോപുരത്തിന്റെ ഏത് ദിക്കിലാണുള്ളത് സതേൺ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ ടവർ ഗോപുരത്തിന്റെ തെക്ക് ദിക്കിലാണ് മുതലയുള്ളത് പൊസിഷൻ ഓഫ് സ്നേക്ക് പാമ്പിന്റെ സ്ഥാനം എവിടെയാണ് സൗത്ത് വെസ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ ടവർ ഗോപുരത്തിന്റെ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ദിക്കിലാണ് പാമ്പുള്ളത് സീബ്ര സീബ്രയുടെ സ്ഥാനം ഗോപുരത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്താണ് നോർത്ത് വെസ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ ടവർ ഗോപുരത്തിന്റെ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ദിക്കിലാണ് സീബ്രയുള്ളത് ഡിയർ മാനിന്റെ സ്ഥാനം ഗോപുരത്തിന്റെ ഏത് ദിക്കിലാണ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ ടവർ ഗോപുരത്തിന്റെ വടക്ക് കിഴക്ക് ദിക്കിലാണ് മാനുള്ളത് എലിഫന്റ് ആനയുടെ സ്ഥാനം ഗോപുരത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്താണ് ഈസ്റ്റേൺ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ ടവർ ഗോപുരത്തിന്റെ കിഴക്ക് ദിക്കിലാണ് ആനയുള്ളത് ദ നെയിം ഓഫ് ദ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് യൂസ് ടു ഐഡന്റിഫൈ ഡയറക്ഷൻ ദിക്ക് അറിയാനുള്ള ഉപകരണത്തിന്റെ പേര് എന്താണ് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് തെർമോമീറ്റർ സ്പീഡോമീറ്റർ മാരിനേഴ്സ് കോമ്പസ് ടെലിസ്കോപ്പ് തെർമോമീറ്റർ സ്പീഡോമീറ്റർ വടക്കു നോക്കി യന്ത്രം ദൂരദർശിനി ഏതാണ് ദിക്ക് അറിയാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം മാരനേഴ്സ് കോമ്പസ് വടക്കു നോക്കി യന്ത്രമാണ് അല്ലെ വിച്ച് ഡയറക്ഷൻ ഡസ് ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ മാപ്പ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഒരു ഭൂപടത്തിന്റെ മുഗൾ ഭാഗം ഏത് ദിക്കിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഈസ്റ്റ് കിഴക്ക് വെസ്റ്റ് പടിഞ്ഞാറ് സൗത്ത് തെക്ക് നോർത്ത് വടക്ക് ചുമരിൽ തൂക്കിയിട്ട ഒരു ഭൂപടത്തിന്റെ മുഗൾ ഭാഗം നോർത്ത് വടക്ക് ദിക്കിനെയല്ലേ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വാട്ട് ഡസ് ഈച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് റെപ്രസെന്റ് താഴെയുള്ള ചിഹ്നങ്ങൾ ഓരോന്നും എന്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് സിമ്പിൾ റെപ്രസെന്റ് സ്റ്റേറ്റ് ബൗണ്ടറി സംസ്ഥാന അതിർത്തിയാണ് സെക്കൻഡ് സിമ്പിൾ റെപ്രസെന്റ് റെയിൽവേ തീവണ്ടി പാതയാണ് തേർഡ് സിമ്പിൾ റെപ്രസെന്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേ സംസ്ഥാന പാതയാണ് Fourth symbol represents river nadiyana hope you enjoy the class thanks for watching if you like this video please do subscribe and share